பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி நாலில் இப்போ தேர்டு கொஷின் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற நேர்கோடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெல் என்ற நீள்வட்டத்தின் தொடுகோடு என நிறுவுக இந்த நேர்கோடு இந்த நீள்வட்டத்துக்கு தொடுகோடு தான் நம்ம சொல்லணும் மேலும் அது தொடும் புள்ளி காண்க தொடும் புள்ளியை காண்க இது கொஷின் சார் இப்போ முதல்ல இந்த நேர்கோட்டின் சமன்பாடை எடுத்து எழுதி அதிலிருந்து நம்ம என்னென்ன வேல்யூவில் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்க்கலாம் நேர்கோட்டின் சமன்பாடு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இதில் மைனஸ் ஒய்யை மட்டும் இப்போ தான் ப்ளஸ் ஒய் ஆயிருமா இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒய் நான் திருப்பி எழுதிக்கிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்ன மாடலில் இருக்குது இதை வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஈக்குவல் டு ரெண்டு சேமாக இருக்குது எம்எக்ஸ் இது ஒரு எக்ஸ் அப்போ எம்மோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ சி ஈக்குவல் ஃபோர் இருக்குது அப்போ சியோட வேல்யூ ஃபோர் இப்போ எம்மோட வேல்யூ ஒன்றுனா இது வந்து நமக்கு பின்னாடி எம் ஸ்கொயர் தேவைப்படும் போது நம்ம எழுதிப்போம் சி ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஒன்று எழுதிப்போம் சரி அப்போ இது வந்து எம்மும் சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரி அடுத்து நீளோட்டத்தின் சமன்பாடு கொடுத்தாங்க இல்லையா அதை எடுத்து எழுதுகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெல் இது நம்ம வந்து திட்ட வடிவத்துக்கு மாற்றலாம் அப்படிங்கிறக டுவெல் ஈக்குவல் டு டுவெல் இருக்கா டுவெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ப்ளஸ் இது த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் பை டுவெல்னா த்ரீக்கு டுவெல் அடிச்சா ஃபோர் வரும் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இதை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ள ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுடன் ஒப்பிட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ பன்னெண்டு பி ஸ்கொயர் வேல்யூ நாலு அப்போது நேர்கோட்டின் சமன்பாட்டை வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிற வடிவத்துக்கு மாற்றிட்டு அதிலிருந்து எம்மும் சியும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் நீள்வட்டத்தின் சமன்பாட்டை அதோடய திட்ட வடிவத்துக்கு மாற்றிக்கிட்டு அதிலிருந்து ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயரும் கண்டுபிடிச்சி வச்சாச்சு அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த நேர்கோடு இந்த நீள்வட்டத்தை தொடும் தொட்டுச்சுன்னா ஒரு நேர்கோடானது அந்த ஒரு வளைவரைக்கு தொட்டுட்டு போனால் அந்த நேர்கோடு வந்து தொடுகோடுன்னு சொல்லிடலாம் அப்போது அது தொடணுன்னா என்ன கண்டிஷன் தொடுவதற்கான நிபந்தனை இதில் இது வந்து நீள்வட்டத்தில் சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன் டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுவே அதிகாரமாக இருந்தால் இந்த ப்ளஸ்க்கு பதிலாக மைனஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம் அவ்வளோதான் சேஞ்ச் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எல்லாத்துக்குமே ஸ்கொயர் தான் வாங்கிட்டு பார்த்துப்போம் சரி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த லெஃப்ட் கிடைக்கிறதுக்காக போடுறோம் சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு ஆல்ரெடி தெரியும் இங்கே இருக்குது விச் எம்ப்ளை சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம் இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கலாம் லெஃப்ட் சைடுக்கு சரி அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெல்லு இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் அதனால தான் இங்கே விச்சு எம்ப்ளைஸ் போட்டு எம் ஸ்கொயர் போட்டுருப்போம் எம் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஒன்று ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ டுவெல் இன்ட்டு ஒன் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர்னால் சிக்ஸ்டி வேல் இது டூ ஒன்று டூ ஈக்குவலாக இருக்கா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டினு அப்போ ஒன்று கம்மா ரெண்டுலேருந்து சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போது இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நேர்கோடானது நீளட்டத்தை தொடுகிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு ஓகே அதை நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக எழுதுகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற நேர்கோடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டுவெல் என்ற நீளட்டத்திற்கு தொடுகோடு அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதுனா ஷார்ட்டாக நேர்கோடு நீளட்டத்தை தொடுகிறதுன்னு எழுதுனா போதும் சரி அடுத்தது தொடும் புள்ளி வேணும் தொடும் புள்ளிக்கு ஃபார்முலா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் பை சி கமா பி ஸ்கொயர் பை சி இதான் வந்து நீளட்டத்தில் தொடும் புள்ளிக்கான ஃபார்முலா நல்லா கவனிச்சுக்கோ இதில் எம்கிட்ட மட்டும் ஸ்கொயர் வராது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதில் ஏ ஸ்கொயர் பை சி இதில் பி ஸ்கொயர் பை சி இதில் மைனஸும் எம்மும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் சரி இதில் வேல்யூ கரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணு மைனஸ்க்கு மைனஸ் போட்டாச்சு ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெல்லு எம்மோட வேல்யூ ஒன்று பை சியோட வேல்யூ ஃபோர் நம்ம பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபோர் தான் நம்ம ஃபோர் பை ஃபோர் அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரும் மைனஸ் த்ரீ இதனோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ இந்த சம்பவம் தொடும் புள்ளி மைனஸ் த்ரீ கமா ஒன் ஓகே 